ఇటు బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం లోక్ సభ రేపటికి వాయిదా పడింది రాఫెల్ సిక్కుల ఊచకోతపై తీవ్ర దుమారం చోటు చేసుకుంది రాఫెల్ ఒప్పందంపై నిరాధార ఆరోపణలు చేసిన రాహుల్ గాంధీ క్షమాపణలు చెప్పాలని బీజేపీ డిమాండ్ చేసింది అటు సిక్కుల ఊచకోతపై క్షమాపణలకు అకాలీదళ్ డిమాండ్ చేయడంతో గందరగోళం నెలకొంది తీవ్ర నిరసనల మధ్య లోక్ సభ రేపటికి వాయిదా పడింది ఇదే అంశానికి సంబంధించి మరింత సమాచారం అందించడానికి మరి పుట్ట శరత్ ఫోన్ లైన్ లో సిద్ధంగా ఉన్నారు శరత్ చెప్పండి ఈ రోజు ఉదయం నుంచి కూడా ఇటు పార్లమెంట్ ఉభయ సభలో పెద్ద గందరగోళం నెలకొంది ముఖ్యంగా లోక్ సభలో ఈ రోజు ఏదైతే ఈ రాఫెల్ యుద్ధ విమానాల ప్రభుత్వ విషయంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ చేస్తున్నటువంటి ఆరోపణలు ఉన్నాయో ఆరోపణలన్నీ కూడా ఇటీవల సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చినటువంటి తీర్పు నేపథ్యంలో పూర్తిగా విపక్ష ఇటు అధికార పక్షం కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి పెద్ద ఎత్తున అసలు క్షమాపణలు కోరుతున్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది దానికి సంబంధించి ఈ రోజు లోక్ సభలో రాఫెల్ విషయంలో రాహుల్ గాంధీ గతంలో ఎప్పుడైతే ఈ అవిశ్వాస తీర్మాన సదనంగా చేసినటువంటి ఆరోపణలు ఉన్నాయో ఆయన ప్రసంగాన్ని కూడా తప్పుబడుతూ ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆయన క్షమాపణ చెప్పాలంటూ అధికార పక్షానికి సంబంధించినటువంటి నాయకులు వీరందరూ కూడా పెద్ద ఎత్తున డిమాండ్ చేశారు మరోవైపు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు సిక్కులో ఊచకోతకు సంబంధించినటువంటి దానిపైన కూడా అకాడీ దానికి సంబంధించినటువంటి సభ్యులు పెద్ద ఎత్తున గందరగోళానికి తెలియజేపారు అయితే ఇటు లోక్ సభలో ఏదైతే లోక్ సభలో ఈ రోజు మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటకు ప్రారంభమైన తర్వాత కూడా ఈ గందరగోళ పరిస్థితి నెలకొనడం యూపీఏ కి సంబంధించినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి సభ్యులు కూడా పెద్ద ఎత్తున గందరగోళానికి తెరజేసినటువంటి పరిస్థితుల్లో రేపటికి ఈ సభను వాయిదా వేశారు అయితే కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించి రాహుల్ గాంధీ క్షమాపణ చెప్పాలంటూ కూడా కాంగ్రెస్ బీజేపీకి సంబంధించినటువంటి ఈ సభ్యులు ఈ రోజు ప్రివిలేజ్ మోషన్ కూడా ఒక నోటీస్ కూడా ఇవ్వడం ప్రివిలేజ్ నోటీస్ ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితిలో పెద్ద ఎత్తున గందరు కూడా పరిస్థితులు అయితే ఈ రోజు లోక్ సభలు నేరుతున్నాయి మొత్తంగా పార్లమెంట్ తో ఈ రోజు ఆరో రోజు కూడా ఎటువంటి కార్యకలాపాలు జరగకుండా కేవలం గందరగోళాల మధ్యనే వాయిదా పడినటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ప్రియా